Teacher Carmina and it's art time! We are still in our series entitled Jesus the Master Storyteller. At ang topic natin for today ay the parable of the wedding banquet na ikinuwento ni Jesus Christ. The story is about a great feast o malaking pagsasalo na kung saan invitado ang lahat. Mamaya sa Bible time ay marami pa tayong matututunan tungkol sa parable na to. Ngayon, tutulungan muna natin si Jesus na gumawa ng invitation para sa kanyang wedding banquet. Pwede natin itong ipamigay sa kahit sinong gustong imbitahan ni Jesus. Kaya naman, tawagin mo na si Mama, si Papa, si Ate at si Kuya at gawin natin itong bonding time. Excited na ba kayo kids? Ready na? Ready na? Then let's begin!
And this is our wedding banquet invitation. Sinulatan to ni teacher na, You are invited to a party in heaven by Jesus. Don't forget to accept His invitation of eternal life. Gamitin natin ang ating malawak na imahinasyon at gawin natin itong mas maganda o mas makulay. Pwedeng-pwede rin kayong gumamit ng mga recycled materials. Ang importante ay marami tayong ma-invite sa kingdom ni Jesus upang makiselebrate sa Kanya. By the way, kids, don't forget to take a picture with your invitation at itag or isend niyo sa aming mga Life for Kids teachers. And we will be happy to appreciate all your works, lalong-lalo na si Jesus. O siya, hanggang dito na lang si Teacher Carmina. Until our next art time, paalam! Hello, Life for Kids! And welcome sa third week ng ating October series. Another exciting Sunday ito for all of us. Kung noong first week, pinag-usapan natin ang parable of the sower. Last week, pinag-usapan naman natin ang parable of the yeast. And today, ang uusapan natin ang parable of the wedding banquet. Kaya ayan, nakadress up si Teacher Gray na para bang aatend ang banquet. Teacher Gray, ano po ba ang banquet? Ang banquet ay isang handaan, salo-salo, or party. Pwede rin namang fiesta or piesta. Alam nyo ba, magbabasa natin ang parable na ito sa Matthew 22, verse 1 to 14. Kaya, basahin muna natin. Umamit uli ng parable si Jesus sa pakikipag-usap sa mga taong nakikinig sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa kanila na, Pwede ikumpara ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda para sa kasal ng anak niyang lalaki. Inutusan ng hari ang mga tauhan niya para sabihin sa mga invited na pumunta na sila sa handaan. Pero, yung mga invited ay ayaw pumunta. Ikaw ba? Naranasan mo na bang makatanggap ng invitation card? Invitation card para sa birthday ng kaibigan mo? Or di kaya graduation ng pinsan mo? At iba pang mga party. Ito pa! Nakapunta ka na ba sa isang handaan? Masaya, tama? Maraming food, may mga games, nagkakantahan, nagsasayawan, at marami pang iba. Pero dito, sa parable na kinuwento ni Jesus, yung mga invited ay ayaw daw pumunta. Kahit na inutusan na ng hari ang mga tauhan niya na sabihin sa mga invited na nakaredy na ang lahat. Naghanda pa naman ng best na baka at pagkain para sa party or banquet. Pero hindi pa rin pinansin ang invitation ng hari. Ayaw pa din nila pumunta. Nagkanyahanya sila ng lakad. Meron pumunta ng bukit. Yung iba naman ay nagtrabaho. At ito pa, yung iba ay sinaktan at pinatay pa yung mga tauhan ng hari. Dahil doon, galit na galit ang hari. Kaya naman, inutusin ng hari ang sundalo niya para patayin at sunugin ang sili ng mga masasamang tao na pumatay sa mga tauhan niya. At yung hari, pinatawag niya ulit ang iba niyang tauhan para sabihin na nakaredy na ang handaan. Pero, hindi naman dapat nandoon ang mga invited. Hindi sila deserving. Kaya pumunta kayo sa kalye. Lumabas kayo at tawagin niyo lahat ng makikita niyo. Invite niyo sila dito sa handaan. Kaya ang ginawa ng mga tauhan, tinipon nila ang mga tao sa kalye. Kahit good or bad ng mga tao. Pinapasok sa handaan at napulok 
ng tao ang lugar ng kasalan. Nung marami ng tao, nagsasaya na sila at kumakain. Pumasok ang hari para tignan ang mga bisita. Napansin niya na may isang lalaki na hindi tama ang damit para sa kasalan. Sinabi ng hari, paano ka nakapasok dito ng ganyan ang suot mo? Di naman yan ang bagay sa kasalan. Di makasagot ang lalaki. Kaya naman, inutusan ng hari ang mga tauhan niya na talian ang mga kamay at paa ng lalaki at itapon siya sa labas. Hahagodol siya doon at mahihirapan. Yan ang buong parabol na ipipwento ni Jesus na pwedeng ikumpara sa kaharian ng langit. Pagtapos niya na ikwento ang parabol, sinabi ni Jesus na marami ang tinawag pero kakaunti ang pinili. Siguro ang tanong mo, Teacher, ano po ang ibig sabihin nun? Paano makukumpara ang Kingdom of Heaven sa isang handaan? Here is the answer. Ito ang nire-representa ng bawat bagay o tao sa parabol ni Jesus. Ang banquet ay ang salvation. Ito yung binibigay ni God para sa mga taong lost. Ang salvation ay nire-represent ng isang royal feast. Ang hari sa parabol ay si God the Father. Ang anak na lalaki ay si Jesus Christ. Ang mga tauhan ng hari ay ang mga faithful ministers ni God, gaya ng ating mga pastors, Sunday school teachers, leaders, at iba pang mga disciples ni God na nagsusur sa Kanya. Ang mga unang inimbitahan ni God ay ang mga Jews. Ito yung mga tao na kilala na si God or may knowledge na about kay God, pero lost pa din. Hindi pa rin saved or ligtas. At ang huli, yung damit ng lalaki na hindi tama. Ibig sabihin nun ay hindi niya suot o wala siya ng requirement na kailangan para makapasok ng Kingdom of Heaven. And that is repentance or pagsisisi or kasalanan at faith kay Jesus Christ. Pati na din ang pag-ibig at pagsunod kay Jesus na isang palatandaan na siya ay maniligtas. Ganito natin may interpret ang parable base sa sinisimbolo nito. Si God ay nag-offer ng kaligtasan o salvation na naging posible dahil sa anak niya na si Jesus Christ. Pero nakakalungkot. Maraming tao ang hindi pinapansin ang salvation na inu-offer ni God. Hindi pinapansin at mas inuuna yung ibang bagay sa mundo na akala nila mapapasaya at pumumpleto sa kanila. Nakakalungkot na may mga tao pinapatay ang mga disciples ni God. Sa ibang mga bansa, alam niyo ba, like for kids, Pinapahirapan nila ang mga naniniwala ni Jesus. Pero darating ang oras na si God ang magpaparusa sa kanila. Kaya naman kahit may mga taong ayaw kay God, ang salvation ay available para sa lahat, kahit good or bad. Ang kailangan lang ay magsisi sa mga kasalanan at magkaroon ng faith kay Jesus. Kasama na rin ang pag-ibig at pagsunod kay Jesus. Yan ang Kingdom of Heaven. Ngayon na alam mo na ang parable of the wedding banquet, What to do now, Teacher Gray? Ano na dapat ang gawin natin, my for kids? Accept God's invitation. Like for kids, ini-invite ka din ni God. So, come to Him. Huwag kang maging kapulat ng mga invited na ayaw pumunta kay God. Nireject nila si God o hindi nila pinansin. Do not be like them. Huwag ka din maging kapulat ng mga nagalit o sinaktan ang mga servant ni God. Love them and listen to them. 
sa ating mga pastor, leaders, and spiritual authorities. Nakakalungkot na maraming tao ang tatawagin ni God, pero hindi lahat pupunta. Kaya sinabi rin ni Jesus na marami ang tinawag, pero kakaunti lang ang pinili. Ang pinili or yung chosen ay ang mga tao na tumatanggap ng invitation kay God. Ikaw ba? Will you accept Jesus? Will you accept His invitation? God is offering you the best. Kaya you need to accept it. Like for kids, alam niyo ba na every Sunday, as you listen to God's Word, it is His salvation for you to come to Him. And so, you are blessed because you are here. Nakikinig ka ngayon. And as we end, let's pray. Put your hands together, together, together. Put your hands together and we will pray. Let's bow down our heads and close our eyes. Lord, thank you so much po sa araw na ito at sa buhay na meron kami. Salamat din po sa time na binigay mo sa amin for us to have a fellowship with you. Thank you po dahil may natutunan na naman kami. At salamat din po sa teachers namin na ginamit mo today. Lord, humihingi po kami ngayon ng tawad sa lahat po ng kasalanan na nagawa namin. Sorry po kung naging makasalanan kami. Patawad po kung naging pasaway kami. I'm sorry po kung minsan hindi po namin sinusunod yung parents namin. Patawad po kung nagiging pasaway kami at makulit. Sorry din Lord kasi minsan nangaaway kami ng friends namin. Lord, patawarin mo po kami. Ganun din po yung mga tao na nakagawa sa amin ng hindi maganda. But Lord, nagre-repent po kami ngayon sa'yo. At gusto po namin na i-accept yung invitation mo. Lord, salamat po dahil pinadala mo si Jesus Christ for us to have salvation. And today, we are accepting you as our Lord and Savior sa buhay po namin. Lord, maraming salamat po sa pagmamahal mo. Gabayan mo po kami palagi. Ingatan mo po kami. Ganun din po ang family namin. Maraming salamat po, Lord, dahil napaka-faithful mo and gracious sa amin. Lord, salamat po sa lahat ng blessings and opportunities. Itinataas po namin ng lahat ng ito sa pangalan mo. In Jesus' mightiest name, Amen and Amen. Wow! That's it for this week, Life for Kids! Thank you! And see you again next Sunday! Hi kids! I'm Teacher Hana and it's activity time! Excited na ba kayo para sa ating activity for this week? Wow! Ako rin excited na! Pero may tanong muna si Teacher sa inyo. Nagawa niyo ba ang ating activity last week? Wow! Very good kung ganun. Pero kung hindi pa naman, available pa rin ang ating mga activity sheets sa link na pinaride ni the teacher sa ating GCs. And for our activity this week, tada! Hey, kita niyo siya dito sa screen. Kids! Don't forget to comply all your activity sheets after nyong gawin. Okay ba yun? Why? Because we may give you a special Christmas gift. Gusto nyo ba yun? Yeah! Wow! Paano ba yan? Hanggang dito na lang si Teacher Hana. See you next Sunday, kids! Bye!